హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం జూన్ నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్ లో భాగంగా ఎన్వైరాన్మెంట్ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ చేయబోతున్నాం దేని గురించి అండి జూన్ నెల యొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ గురించి మనం చదువుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఏంటండి ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇటీవల కాలంలో అండి ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అవుట్ అయింది అనమాట సో అది ఎవరిస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇలా ఇండిసెస్ చదువుకునేటప్పుడు హూ గివ్స్ దిస్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ గివన్ గివెన్ బై ఎర్త్ యూనివర్సిటీ ఎర్త్ యూనివర్సిటీ లేదా ఏ యూనివర్సిటీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఏ యూనివర్సిటీ అండ్ కొలంబియన్ యూనివర్సిటీ వీరిద్దరు కలిసి మనకి ఏ రిపోర్ట్ ఇస్తారండి ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఈపిఐ అనేసి అంటాం దాదాపు ఎన్ని దేశాలకి ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ కన్సిడర్ చేస్తామంటే దాదాపు నూట ఎనభై దేశాలను మనం ఇందులో కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట దాదాపు పదకొండుకు పైగా కేటగిరీలో లెవెన్ ఎబో కేటగిరీస్ కేటగిరీస్ లో దీనికి మనం ర్యాంకింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో భారతదేశానికి గాను పద్దెనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లతో నూట ఎనభై పొజిషన్ లో నిలిచిందంటే అంటే చిట్ట చివరి కంట్రీగా ద లాస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కంట్రీగా మన ఇండియాని డిక్లేర్ చేసిందండి ఈ ఎన్వైరాన్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ వారు ఎవరిస్తారండి ఏల్ మరియు కొలంబియన్ యూనివర్సిటీ వారు లేదా ఎర్త్ యూనివర్సిటీ ఏల్ ఎర్త్ ఎర్త్ యూనివర్సిటీ ఏల్ వారు మరియు కొలంబియన్ యూనివర్సిటీ వారు ఇద్దరు కలిసికట్టుగా ఇచ్చేదే ఈ యొక్క ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ మరి దీంట్లో ఫస్ట్ కంట్రీ ఏంటి టాప్ వచ్చిన కంట్రీ ఏంటి టాప్ లో ఉంది డెన్మార్క్ ఎవరండి డెన్మార్క్ కంట్రీ టాప్ గా నిలిచింది ఓకే సో డోంట్ వరీ ఇక్కడ నేను మీకు స్లైడ్ ప్రొవైడ్ చేశాను డెన్మార్క్ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందండి దీనికి ఎంత వచ్చిందండి స్కోర్ అంటే డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా మార్కులతో దాదాపు పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం బెటర్మెంట్ అయింది గత పది సంవత్సరాల్లో చూసినట్టయితే దీని స్కోర్ ఆ తర్వాత యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సెకండ్ లో ఫిన్లాండ్ థర్డ్ మాల్టా ఫోర్త్ అండ్ స్వీడన్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ లో ఉందండి భారతదేశం కనుక చూసినట్టయితే చిట్ట చివరి పొజిషన్ లో ఉందనమాట వన్ ఎయిటీ ఎయిత్ కంట్రీ మన పొరుగు దేశాలైనటువంటి పాకిస్తాన్ నూట డెబ్బై ఆరు బంగ్లాదేశ్ నూట డెబ్బై ఏడు నేపాల్ నూట అరవై రెండు శ్రీలంక మనకంటే చాలా బెటర్ గా వన్ థర్టీ సెకండ్ ర్యాంక్ లో ఉంది గత పది సంవత్సరాలతో పోలిస్తే మనం పురోగతి చెందామా లేదా అంటే వి డిగ్రేడెడ్ బై పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గత పది సంవత్సరాల్లో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ డిగ్రేడ్ చెందామండి ఇక్కడ మీరు కనుక చూసినట్టయితే మన నైబర్హుడ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనకంటే చాలా బెటర్ గా ఉందండి ఎయిటీ ఫస్ట్ కంట్రీగా అయితే కీ ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి కీ ఇండికేటర్స్ when you see the key indicators what all we have taken ante ipudu mana waste management lo chudandi 151 rank chaala worst position lo unna anni kade worst position lo ecosystem vitality or vitality lo inka worst position lo unna so these are the various anni kade worst ga malli air quality lo worst ga ne unna biodiversity management lo worst ga unna అన్ని ఏరియాస్ లో కూడా మనం వన్ ఫిఫ్టీ ఎబోనే కొన్ని ఏరియాస్ లో అయితే దాదాపుగా వన్ సెవెంటీ ప్లస్ లోనే ఉన్నామండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఈజ్ గివెన్ దీన్ని మన గవర్నమెంట్ వారు అపోజ్ చేశారండి ఇంత వర్స్ గా అంటే వి హావ్ బిన్ టేకింగ్ మేము చాలా వరకు మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాము అవేమి మీరు కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇలా లాస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం అనేది సరైనది కాదు అని చెప్పేసి ఈ ర్యాంక్ ని మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అపోజ్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు స్లైడ్ లోనే చూసుంటారు చీతా గురించి నేను ఏదో ఇచ్చాను మన అందరికీ తెలుసండి రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా ప్రాజెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఏంటండి రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా ఇన్ ఇండియా చిరుతపుల్ని మళ్ళీ మన భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టే ఈ రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా ఈ రీ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా ఎవరెవరు కలిసికట్టుగా చేస్తున్నారంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూఐఐ వైల్డ్ లైఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూటిఐ మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వారు ఎవరండి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వారు వీరు ముగ్గురు కూడా కలిసికట్టుగా ఆఫ్రికా నుంచి ఎక్కడి నుంచి అండి ఆఫ్రికా నుంచి ముఖ్యంగా ఏ దేశాల నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా నమీబియా 
నమీబియా మరియు బోట్స్వానా బోట్స్వానా అనే ఈ మూడు దేశాల నుంచి ఆఫ్రికా జాతి చెందినటువంటి ఈ చిరుత పులిని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడండి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి కూనో పాలంపూర్ కూనో పాలంపూర్ అనే ఒక వైల్డ్ లైఫ్ రిజర్వ్ కి నేషనల్ పార్క్ కి తీసుకురావాలని చెప్పేసి రీఇంట్రొడక్షన్ అంటే మళ్ళీ భారతదేశంలో చిరుత పులి సంచారణ పెరగాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టే ఈ చీటా రీఇంట్రొడక్షన్ అయితే చిరుత పులిలో రెండు ముఖ్యమైన జాతులు ఉంటాయండి ఎన్ని రెండు ముఖ్యమైన జాతులు ఒకటి ఏసియాటిక్ అంటే మన ఆసియా ఖండానికి చెందినటువంటి చిరుత పులి ఇంకొకటి ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికన్ చిరుత పులి ఏసియాటిక్ చిరుత పులి అంటే మన భారతదేశంలో ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో చిట్ట చివరి నలభై ఏడులో పంతొమ్మిది వందల యాభై అంతేనండి ఆ కాలంలోనే చిట్ట చివరి చిరుత పులిని చూడడం జరిగింది భారతదేశంలో ఒక పెద్ద పులి అంతరించిపోయిందంటే ఏకైక పెద్ద పులి జాతి ఏంది అంటే చిరుత పులి జాతి అండి ముఖ్యంగా మహారాజులు రాజుల యొక్క వేటల కొరకు ఉపయోగించడం వలన ఇది అంతరించిపోవడం జరిగింది అనమాట అయితే భారతదేశంలో ఏసియాటిక్ చీతాలు అంతరించిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ఏ చీతాలను తెచ్చుకుంటున్నామండి ఆఫ్రికాకి చెందినటువంటి చీతాలను తెచ్చుకుంటున్నాం చిరుత పులుల్ని మరి ఏసియాటిక్ చీతాలు ఆసియా ఖండానికి చెందినటువంటి చిరుత పులులు ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా అని కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అలా తెలుసుకునే అంశంలో ఇరాన్ లో మాత్రమే ఉన్నాయండి కేవలం ఇరాన్ లో మాత్రమే ఇరాన్ ఇస్ ద లాస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ఏషియా విచ్ హ్యాస్ ఏసియాటిక్ చీతాస్ ఇరాన్ లో తప్ప ఎక్కడా లేవు కేవలం నలభై నుంచి యాభై వరకే ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అండి మనం ఐయుసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అనే ఒక సంస్థ ఉంటుందండి ఆ సంస్థ వారు ఆ యొక్క జీవుల యొక్క సంఖ్య బట్టి వాటికి ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ లేదంటే అంతరించిపోయే దిశగా ఉన్నాయా ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్న అంశం పైన చూసినట్టయితే ఏసీఆర్టి చీతాకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ జాగ్రత్తలో పెట్టారు క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ జాగ్రత్తలో పెట్టారు కానీ ఈ మూడు దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆఫ్రికాలో అత్యధిక మొత్తంలో ఆఫ్రికన్ చీతా పాపులేషన్ కలిగాయి కాబట్టి ఆఫ్రికన్ చీతా యొక్క ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ చూసినట్టయితే మీరు ఆఫ్రికా చీతా యొక్క ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ అంటే అవి అంతరించిపోయే దిశలో ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్న చోటు చూసినట్టయితే వల్ రెబుల్ వల్ రెబుల్ అంత ఎక్కువగా అంతరించిపోయే దిశగా లేవు మంచి సంఖ్య ఉందని అర్థం అనమాట ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ చీతా ఏంటండి వల్నరేబుల్ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఏసియాటిక్ చీతా ఏంటండి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఆసియాటిక్ చీతాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి కేవలం ఇరాన్ లోనే దొరుకుతాయి అప్పుడు మనం ఇరాన్ వాళ్ళని కూడా అడిగామండి మాకు రెండు చిరుత పులిని పంపండి అని చెప్పేసి ఇరాన్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మేము పంపము అది మా దేశానికి గర్వకారణమైనవి అనేసి అలా ఉందనమాట మరి కేవలం భారతదేశంకే చెందినటువంటి ఒక పులి జాతి చెప్పండి అండి ఒక పెద్ద పులి జాతి అంటే లయన్ ఏసియాటిక్ లయన్ ఏసియాటిక్ లయన్ కేవలం భారతదేశంలోనే ఫ్రీ రేంజ్ లో ఉన్నాయండి ఇవి కేవలం అది కూడా గుజరాత్ లోని గిర్ నేషనల్ పార్క్ లోనే మనకు ఏసియాటిక్ లయన్స్ నాచురల్ పద్ధతిలో కనిపిస్తాయి తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకే చోట కూడా ఏసియాటిక్ లయన్స్ ఫ్రీ జోన్ లో కనిపించవు లాస్ట్ ఫ్రీ జోన్ ఆఫ్ ఏసియాటిక్ లయన్స్ ఇస్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఓకే నెక్స్ట్ హోప్ఫుల్లీ మీ అందరికి అర్థమైపోయింది ఈ రీఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వారే నిర్వహించబోతున్నారండి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వచ్చేసి టైగర్ యొక్క పాపులేషన్ పెరిగేందుకు టైగర్ పాపులేషన్ పెరిగినందుకు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఎకో సిస్టమ్ కూడా డెవలప్ చేస్తామని అంటే అడవులను పెంచుతాం ఎందుకు ఆ యొక్క జీవిని రక్షించేందుకు అలానే ఈ రీఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీతా వలన భారతదేశంకి మంచే జరుగుతుంది తప్ప చెడు జరగదు అన్న అంశాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి సో ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఆసియాటిక్ చిత్త భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు యాభై మధ్యలో అంతరించిపోయింది ఇరాన్ లో మాత్రమే ఆసియాటిక్ ఉన్నాయి మన భారతదేశానికి రీఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చీత అండర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కింద ఓకే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు వైల్డ్ లైఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు కలిసి కట్టుగా కూనో పాలంపూర్ మరియు నౌరా దేహి అనే ఇంకొకటి పార్క్ ఉంటుందండి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీలు అవి రెండు కూడా మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రము చిరుత పులులు బతికేందుకు గాను మంచి ఫిజిబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం సౌత్ ఆఫ్రికా నమీబియా బోట్స్వానా ఓకే హోప్ఫుల్లీ ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఏసియాటిక్ లైన్ ది క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ కేవలం నలభై నుంచి యాభై ఉన్నాయి కాబట్టి 
ఇవి కొన్ని వందల సంఖ్యల్లో ఉంది కాబట్టి వలనరేబుల్ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి పాస్ చేసుకుని రాసుకోవాలి నేను ఎరేజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒకవేళ నన్ను ఫాలో కాని వారు ఇక్కడ నేను ఫిగర్ లో డిఫరెన్షియేషన్ చేశానండి ఆసియాటిక్ చిరుత పులికి మరియు ఆఫ్రికన్ చీతాకి ఇక్కడ చూడండి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటండి ఆసియాటిక్ చీతాకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ నేను చెప్పాను ఆఫ్రికన్ జీతాకి వలరబుల్ సైటీస్ కన్వెన్షన్ ఫర్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఓకే అంటే ఏవైతే జీవులు అందరించిపోయే దిశలో ఉన్నాయో వాటి యొక్క ట్రేడ్ వల్ల ట్రేడ్ వల్ల అంటే వాటిని ఇతర వాటికి ఉపయోగించడం వల్ల మందులకు కానీ మెడిసిన్ తయారీకి కానివ్వండి ఇలా ఇతర వాటికి వాటి యొక్క స్కిన్ ని ఆస్టరిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయడం కానివ్వండి అలాంటి ట్రేడ్ వల్ల అంతరించిపోయే జీవులని వారు ఒక అపెండిక్స్ లో పెడతారండి అపెండిక్స్ వన్ అపెండిక్స్ టూ అన్నట్టుగా లిస్ట్ లలో పెడతారు అపెండిక్స్ వన్ అంటే అత్యధికమైన కేర్ తీసుకోవాలి ఈ జీవులని అంతరించిపోకుండా చూడాలి ఆ జీవుల యొక్క ట్రేడ్ అనేది ఆపాలి అని అర్థం సో ఇవి రెండు కూడా అపెండిక్స్ వన్ లో ఉన్నాయండి ఎక్కువగా ఆఫ్రియా ఆఫ్రికా చీతాలు ఆరు వేల ఐదు వందల నుంచి ఏడు వేల వరకు ఉన్నాయండి ప్రస్తుతం వైల్డ్ లైఫ్ లో భారత్ కేవలం ఏసియాటిక్ చీతాలు కేవలం ఇరాన్ లో ఉన్నాయి నలభై నుంచి యాభై వరకు మాత్రమే ఆఫ్రికా చీతాలు ఆసియా చీతాల కంటే ఎక్కువగా పెద్దగా ఉంటాయని బరువుగా ఉంటాయి ఎక్కువగా డార్క్ కలర్ లో కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ డార్క్ కలర్ లో ఉంటే ఇది పేల్ కలర్ లో తెల్ల తెల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ కంపేర్ టు ఏసియాటిక్ చీతా స్మాలర్ అండ్ పేలర్ దెన్ ఆఫ్రికా చీతా హాస్ మోర్ ఫర్ స్మాలర్ హెడ్ అండ్ లాంగర్ నెక్ usually have red eyes have more cat like appearance ekkuga pillila ganipistundani ikkada chudochu kannu kuda ikkada nallaga unta ikkada erra kannu untay anamata so this is the basic morphological differences antam anamata okay physiological and morphological differences between asiatic cheetah and african cheetah hopefully anni ardham ayipindi so next andi భారత దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా చిలిక లేక్ డెవలప్మెంట్ వారు లేక చిలిక డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ వారు వరల్డ్ ఫస్ట్ ఫిషింగ్ క్యాట్ సెన్సర్స్ చేశారు ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఫిషింగ్ క్యాట్ సెన్సర్స్ ఎవరు చేశారు అని రేపు ఎగ్జామ్ లో వస్తే చిలిక డెవలప్మెంట్ బోర్డు వారు సిడిబి అంటే చిలిక లేక్ ఉంటుంది కదా అంటే ఒడిస్సాలో ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి చిలిక లేక్ బోర్డు వారు చిలికా లేక్ బోర్డు వారు ఈ యొక్క క్యాట్ సెన్సర్స్ ఫిషింగ్ క్యాట్ యొక్క సెన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఫిషింగ్ క్యాట్ సెన్సర్స్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే మన భారతదేశంలో చిలికా లేక్ దగ్గర చిలికా లేక్ ఒడిస్సాలో ఉంది అక్కడ చిలికా లేక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వారు ద ఫిషింగ్ క్యాట్ వారు కూడా ద ఫిషింగ్ క్యాట్ వారు ద ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ క్యాట్ అనే ఒక సంస్థ కూడా దీంట్లో పాల్గొందండి పూర్తి సెన్సర్స్ లో ద ఫిషింగ్ క్యాట్ అనే ఈ రెండు సంస్థలు కలిసికట్టుగా ఫిషింగ్ క్యాట్ సెన్సర్స్ చేయడం జరిగింది రెండు ఫేసెస్ లో ఎన్ని ఫేసెస్ లో టూ ఫేసెస్ లో చేశారనమాట ఈ టూ ఫేసెస్ లో చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఫిషింగ్ క్యాట్స్ యొక్క సంఖ్య ఎంత అంటే చిలికా లేక్ చుట్టూ దాదాపు నూట యాభైకి పైగా ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఫిషింగ్ క్యాట్ గురించి కొన్ని తెలుసుకోవాలండి ఫిషింగ్ క్యాట్ ఓకే ఫిషింగ్ క్యాట్ ఈ ఫిషింగ్ క్యాట్ అనేది మామూలుగా ఎక్కడ జీవిస్తుంది దాని యొక్క జీవించే ప్రదేశాలు ఏంటి అంటే మామూలుగా ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో మరియు చిలికా ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇవి వెట్ ల్యాండ్స్ లో నివసిస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడ అండి వెట్ ల్యాండ్స్ లో తడి నేలల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి అత్యధికంగా మనకు కనిపించేటివి ఎక్కడ అంటే మ్యాన్గ్రూవ్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ మ్యాన్గ్రూవ్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో కనిపిస్తాయి అదే కాకుండా వెస్ట్ బెంగాల్ లోనే కాకుండా హిమాలయన్ రీజియన్స్ లో హిమాలయ ప్రాంతంలో హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉన్న తరాయ్ రీజియన్ లో తరాయ్ రీజియన్ లో వెట్ ల్యాండ్స్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా గంగా మరియు బ్రహ్మపుత్ర గంగా మరియు బ్రహ్మపుత్ర నదీ ప్రవాహిత ప్రాంతాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే అదే కాకుండా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో సైతం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో సైతం మనకి ఒక జీవిని చూడవచ్చు అనమాట ఏంటండి ఫిషింగ్ క్యాట్ ని మామూలుగా ఫిషింగ్ క్యాట్ అంటే దాని పేరు ద్వారానే తెలిసిపోతుంది ఇది మామూలుగా పిల్లే అండి మన ఇంట్లో పెరిగే పిల్లి కంటే కూడా కొంచెం భారీగా ఉంటుంది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఇది బతకగలదు అండి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఇది బతకగలదు దాదాపు ఇరవై నుంచి పన్నెండు నుంచి ఇరవై కిలోల వరకు తూగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క పిల్లి 
ఈ యొక్క పేరు ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది దీని యొక్క ముఖ్య పని ఏంటి అంటే ఇది చేపల్ని తిని బతుకుతుంది ఫిష్ ఈటర్ మరి కేవలం సార్ చేపల్నే తింటుందా ఇంకా దేన్ని తినదా అంటే లేదండి చేపలే కాకుండా ఇతర నీటిలో జీవించే నివసించే జీవులు పాముల్ని కూడా తింటుంది పాముల్ని కూడా తింటుంది స్నేక్స్ ఓకే అలానే పెద్ద జీవులు ఏవైనా చనిపోయిన వేటలో పెద్ద పులిది ఏదైనా చంపి తిన్నా కూడా క్యార్కస్ ని కూడా తింటుంది క్యార్కస్ ఏది దొరుకుతుంది అది తినేస్తుందండి ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఈ యొక్క ఫిషింగ్ క్యాడ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇవి నాక్ట్రునల్ ఇవి నాక్ట్రునల్ ఇన్ నేచర్ నాక్ట్రునల్ అంటే ఏంటండి నాక్ట్రునల్ అంటే కేవలం రాత్రులు మాత్రమే వేటకి వెళ్తాయి నైట్ లీవర్స్ నైట్ లీవ్ నైట్ అంటే రాత్రులు మాత్రమే వేటకి వెళ్తూ ఉంటాయి రాత్రులు బతుకుతూ ఉంటాయి పొద్దున సమయంలో నిద్రపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇది అమాంతము ఇవి మంచి స్విమ్మర్స్ కూడా స్విమ్మర్స్ బెస్ట్ స్విమ్మర్స్ అమాంతము నీళ్లలో దూకి ఒక చేపను పట్టేసుకొని బయటికి కూడా వచ్చే అవకాశం అంత మంచి స్విమ్మర్స్ మన ఈ ఫిషింగ్ క్యాట్స్ పేరు ద్వారానే తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇంత తెలుసుకున్నాం కదండి ఫిషింగ్ క్యాట్ పైన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు యాడ్ చేస్తాను హోప్ఫుల్ ఇవన్నీ రాసుకున్నాను అనుకుంటా నేను ఒకసారి రియలైజ్ చేస్తాను ఓకే నేను ఒకసారి నెక్స్ట్ లైక్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫిషింగ్ క్యాట్ గురించి ఇంకొక బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అదేంటి అంటే అండి వెస్ట్ బెంగాల్ నేషనల్ ఎనిమల్ ఏది ఏంటండి వెస్ట్ బెంగాల్ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి నేషనల్ ఎనిమల్ ఏ ఈ ఫిషింగ్ క్యాట్ స్టేట్ ఎనిమల్ సారీ వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి స్టేట్ ఎనిమల్ స్టేట్ ఎనిమల్ ఈస్ ఫిషింగ్ క్యాట్ ఫిషింగ్ క్యాట్ మనకి భారతదేశంలో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని ఉంటుందండి జీవరాశుల్ని కాపాడుకునేందుకు గాను వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఉంటుంది ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారము ఈ యొక్క ఫిషింగ్ క్యాట్ అనేది స్కెడ్యూల్ వన్ లో స్కెడ్యూల్ వన్ లో ఉంచామండి ఎందులో ఉంచామండి స్కెడ్యూల్ వన్ లో ఉంచాం అంటే హైయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చామన్నమాట దీనికి ఈవెన్ సైటిస్ లో కన్వెన్షన్ ఆన్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అనే దాంట్లో అపెండిక్స్ వన్ లో ఉంచాం ఎందులో ఉంచాం అపెండిక్స్ వన్ అంటే హైయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చామండి దాన్ని మన దేశంలో కానివ్వండి అంతర్జాతీయంగా కూడా కానివ్వండి మరి ఇక్కడ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ అడుగుతారు ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటో నేను మీకు ఇచ్చేటటువంటి హోంవర్క్ దయచేసి ఫిషింగ్ క్యాట్ యొక్క ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ చూడండి కింద కమెంట్ బాక్స్ లో మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సో ఫిషింగ్ క్యాట్ గురించి ఇంతకంటే మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి సో హోప్ఫుల్ మీరు ఫిషింగ్ క్యాట్ ని ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక్కడ ఓకే మామూలు పిల్ల అనే కనిపిస్తుంది కానీ అద్భుతమైన జీవి ఓకే ఇది ఒక పిల్లి జాతికి లేదా క్యాట్ జాతికి చెందినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన జీవిగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో నా మనము జూన్ ఫిఫ్త్ రోజున వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డేని జరుపుకుంటూ ఉంటామండి ఏం జరుపుకుంటూ ఉంటాం వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డేని ఎప్పుడు జూన్ ఫిఫ్త్ న ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటూ ఉంటాం ఈ వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డేని మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు స్టాక్ హోమ్ స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటూ వస్తున్నామండి అయితే ఒక్కో సంవత్సరానికి గాను ఒక్కో దేశం హోస్ట్ గా నిర్వహిస్తుంది అనమాట హోస్ట్ దేశంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది భారతదేశం కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అలా హోస్ట్ దేశంగా నిర్వహించింది అయితే ఈ సంవత్సరానికి హోస్ట్ ఎవరంటే స్వీడన్ దేశం స్వీడన్ దేశం ఓకే మరి ఈ సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక స్లోగన్ ఇస్తాము ఓకే లేదా ఒక మోటో ఇస్తాం థీమ్ ఇస్తాం థీమ్ లేదా మోటో థీమ్ ఈ సంవత్సరానికి ఏంటి అంటే ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ థీమ్ ఏంటి అండి ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ భారతదేశంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున మనం ఈ వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే జరుపుకున్నామండి ఈ సంవత్సరం అయితే ప్రభుత్వం వారు జూలై నెల నుంచి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని బ్యాన్ చేశారు ఏంటండి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని బ్యాన్ చేశారు భారతదేశంలో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అంటే ఏంటండి ముఖ్యంగా ఒక్కసారి వాడేసి పడేసేటటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్యాన్ చేయడం అనమాట ఎలాంటివండి స్ట్రాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి స్ట్రాల్ ప్లాస్టిక్ స్ట్రాల్ మనం కొబ్బరి బొండాలు తాగేసి పడేస్తాం కదా అలాంటి వస్తువుల్ని మనం బ్యాన్ చేసేసాం అనమాట భారతదేశంలో అలానే ఇదే జూన్ ఫిఫ్త్ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ఇంపార్టెంట్ నినాదం కూడా ఇచ్చారండి ఈ సంవత్సరం దాని పేరే లైఫ్ లైఫ్ అనే దానికి అక్రోనిమ్ అనమాట ఇది దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ 
అంటే మనం మన యొక్క జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలంటే ప్రకృతికి ఏ విధంగా హాని కలగకుండా ఉండాలన్న అంశం పైన ఉండాలన్న నినాదంతో లైఫ్ అనే ఒక అక్రోనిమ్ ని కోట్ చేశారండి మన నరేంద్ర మోడీ గారు దాని అర్థం ఏంటండి లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఈ సంవత్సరానికి హోస్ట్ కంట్రీ స్వీడెన్ ఎప్పటి నుంచి జరుపుకుంటున్నాం పంతొమ్మిది వందల స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్ తర్వాత జరుపుకుంటున్నాం థీమ్ ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ కేవలం ఒకే ఒక్క భూమి ఉంది దాన్ని సంరక్షించుకోవడం మన బాధ్యత అన్న అంశం పైన ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ ఇదే థీమ్ ని ఇదే థీమ్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లో కూడా ఇచ్చారు ఎందుకంటే అండి అప్పుడు హోస్ట్ కంట్రీ స్వీడనే ఇప్పుడు హోస్ట్ కంట్రీ స్వీడనే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు గుర్తు చేస్తూ ఎందుకండి మీరు ఇంత దారుణాలు చేస్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న ఒక నినాదంతో చేయడం జరిగింది అనమాట అలానే భారతదేశం సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ ని కూడా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది దా అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే హోప్ఫుల్లీ అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అండి సారస్ క్రెయిన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు కూడా సారస్ క్రెయిన్స్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట ప్రపంచంలోనే అతి పొడువైన ఎగిరే పక్షి ఏదైనా ఉందంటే అది సారస్ బ్రాడ్ వాల్స్ టాలెస్ట్ ఏంటండి వాల్స్ టాలెస్ట్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్ వరల్డ్స్ తోనే ఫ్లయింగ్ బర్డ్ ఇస్ సారస్ క్రెయిన్స్ అద్భుతమైన జంతువులని అద్భుతమైన జీవులు అనమాట ఇవి సి గుజరాత్ లో ఒక విలేజ్ లో మామూలుగా ఒక ఫార్మర్ కి చెందినటువంటి ఫీల్డ్ లో ఇవి గుడ్ ఇవి ఏం చేశారండి గూడు కట్టుకొని గుడ్లు పెట్టి పొదుగుతున్నాయి అనమాట ఆ ఫార్మర్ ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా ముందు బీడు కొట్టుకోవాలి అన్ని కొట్టుకోవాలి కదా అలా చేయకుండా ఈ జీవులను సంరక్షించేందుకు గాను ఆ పొలాన్ని వాటి కోసం వదిలేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ అంశం పైనే ఈ జీవులు న్యూస్ లో ఉన్నాయి గుజరాత్ విలేజర్స్ టర్న్ ఫామ్ ఇన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ వెట్ ల్యాండ్ టు సేవ్ సారస్ క్రెయిన్స్ ఎగ్ ఇలా రెండు జీవుల యొక్క గుడ్లను కాపాడేందుకు గాను వీరు గుజరాత్ లోని పల్లె ప్రజలు చాలా కష్టపడుతున్నారని న్యూస్ లో నిలిచింది సో ఇక్కడ ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉండాలి దే టర్న్డ్ ఫీల్ ఇన్ టు ద వెట్ ల్యాండ్ అంటే ఇది ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటుందండి ఈ సారస్ క్రెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరు సారస్ క్రెయిన్ సారస్ క్రెయిన్ ముఖ్యంగా కొంగల్ అంటూ ఉంటాం అనమాట ఓకే ప్రపంచంలోనే అతి పొడువైన ఎగిరే పక్షి ఏది అంటే సారస్ క్రెయిన్ సో ఇవి ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయంటే మామూలుగా వెట్ ల్యాండ్స్ లో ఎక్కడ అండి వెట్ ల్యాండ్స్ అంటే తడి నేలల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి ఓకే ముఖ్యంగా ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఇవి మనుషులతో మనుషులతో కలిసి కట్టుగా జీవించడాన్ని నేర్చుకున్నాయి అనమాట ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ ఓకే ఓకే ఇది ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇవి గుడ్లని కూడా ఎక్కడ పెడతాయి అంటే ఇలా వెట్ ల్యాండ్స్ పైన నీటి పైన నెస్ట్ ని కట్టుకుంటాయి అనమాట నెస్ట్ ఆన్ వాటర్ వాటర్ ఆ తర్వాత గుడ్లు పెడతాయండి దాదాపు ఆ గుడ్లని ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు రెండు మేల్ అండ్ ఫిమేల్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఫిమేల్ పక్షులు రెండు కూడా కలిసి కట్టుగా దీన్ని పొదుగుతాయండి ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులు పడుతుంది గుడ్డు పొదిగి దాంట్లో నుంచి సారస్ క్రెయిన్ వచ్చేందుకు కాదు మరి ఈ సారస్ క్రెయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మన భారతదేశంలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం అండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఏది రాష్ట్ర పక్షి ఏది అంటే స్టేట్ బర్డ్ అనమాట స్టేట్ బర్డ్ ఏది అంటే ఈ సారస్ క్రెయిన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఏంటండి సారస్ క్రెయిన్ సారస్ క్రెయిన్ సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క పక్షి అండి రాష్ట్ర పక్షి అలానే వీటి సంఖ్య అత్యధిక మొత్తంలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉందన్నాను ప్రస్తుతం అయితే పదిహేను వేల నుంచి మొదలుకొని మనకి ఇరవై వేల వరకు కూడా ఈ పక్షులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ పక్షులకి గవర్నమెంట్ అత్యధిక స్థాయిలో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు వీటిని వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద ఓకే స్కెడ్యూల్ ఫోర్ లో స్కెడ్యూల్ నాలుగు లో ఉంచడం జరిగిందండి స్కెడ్యూల్ నాలుగు లో ఉన్న వాటిలో తక్కువ ప్రొటెక్షన్ స్కెడ్యూల్ నాలుగు లో పెట్టడం జరిగిందన్న అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క పక్షి యొక్క సంఖ్యను బట్టి మీరు ఐయుసిఎన్ నెంబర్ లేదా దీని యొక్క ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ని కనిపెట్టడం నేర్చుకోవాలన్నమాట సో దాని గురించి కాను మీకు నేను హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను వీటి సంఖ్య పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై వేలు కాబట్టి దీని ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ని కూడా మీరు కింద కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టాలి మీకు కేవలం రెండే ఇచ్చానండి ఐయ
ఇది మనుషులతో కలిసికట్టుగా జీవించడానికి నేర్చుకొని చాలా బెటర్ గా ఉంటున్నాయండి కానీ ఇప్పటికి కూడా వెట్ ల్యాండ్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఓకే ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల ఈ పక్షులు అనేటివి ఎక్కువగా అంతరించిపోయే దిశగా నడుస్తున్నాయి కాబట్టి వీటి గురించి నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం సారస్ క్రైన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి అతి పొడవైన ఎగ్రే పక్షి వెట్ ల్యాండ్స్ లో నివసిస్తుంది మామూలుగా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల లోపు గుడ్డును పొదుగుతాయి రెండు కూడా సమానమైన రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్న అంశాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అత్యధిక మొత్తంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటాయంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ సో న్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూ డ్వెలింగ్ బ్యాడ్ ఫౌండ్ ఇన్ మేఘాలయ మేఘాలయలో అండి ఒక కొత్త స్పీసీస్ ఆఫ్ గబ్బిలాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట థిక్ థంబ్ థిక్ థంబ్ గబ్బిలం అని కూడా అని వచ్చు అనమాట లేదా బ్యాట్ అని కూడా అంటారు అనమాట దీన్ని ముఖ్యంగా మీరు గబ్బిలాల గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు బ్యాట్స్ అనేటివి పక్షులు కాదండి దే ఆర్ నాట్ బర్డ్స్ దే ఆర్ మ్యామల్స్ ఏంటండి మ్యామల్స్ ముఖ్యంగా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వింగ్స్ అవి మాడిఫైడ్ హ్యాండ్స్ అనమాట మాడిఫైడ్ పామ్స్ అనమాట వాటి యొక్క చేతులు మాడిఫై అవ్వడం వల్ల ఇలా వింగ్స్ లా ఏర్పడ్డాయండి ముఖ్యంగా ఇవి మ్యామల్స్ అంటే వాటి యంగర్ వన్స్ కి ఫీడింగ్ ఇస్తాయి అనమాట ఫీడింగ్ ఫీడింగ్ త్రూ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఫీడింగ్ త్రూ బ్రెస్ట్ మిల్క్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఓకే ఈ యొక్క కొత్త జాతి దాని గురించి తెలుసుకుందామండి కొత్త జాతి గబిలం ఏంటో తెలుసుకుందాం సి న్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాంబూ డ్వెల్లింగ్ బ్యాట్ ఫౌండ్ ఇన్ మేఘాలయ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ థిక్ థంబ్డ్ బ్యాట్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇండియా బట్ హోల్ సౌత్ ఏషియా మొత్తం సౌత్ ఏషియాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా థిక్ థమ్ లేదా బ్యాంబూ డ్వెల్లింగ్ అంటే వెదురు బొంగుల్లో బతికేటటువంటి బ్యాట్ ని ఎక్కడ కనుక్కున్నాం అని క్వశ్చన్ అడిగితే మేఘాలయాలో కనుక్కున్నాం సింపుల్ గా చెప్తానండి ఒక అంశం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు భారతదేశంలో అత్యధిక మొత్తంలో కొత్త స్పీసీస్ ఎక్కడ కనుక్కున్నారు అన్న ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు ట్రై చేయాల్సింది ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో ముఖ్యంగా నార్త్ ఈస్ట్ లో ఎక్కువ దొరుకుతాయి నార్త్ ఈస్ట్ లో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఎందుకని అండి ఇది చాలా బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి అనమాట ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా చూసినట్టయితే సారీ ఎన్వైర్న్మెంట్ పరంగా చూసినట్టయితే ఈ వెస్ట్ బెంగాల్ మరియు సారీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మరియు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు రెండు కూడా బెటర్ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఎక్కువ వరకు జీవులు ఇక్కడే దొరుకుతాయని ఇంకో ప్లేస్ ఏదైనా ఉందా అంటే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో కూడా ఎక్కువగా జీవులు దొరుకుతూ ఉంటాయి సో మీరు ఇందులో మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మేఘాలయ లేకుంటే నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ మరియు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా మనం ఇచ్చారనుకోండి అవన్నీ తీసేయచ్చు ఈజీగా ఓకే ద స్పీసీస్ ఫౌండ్ నియర్ ద ఫారెస్టెడ్ ప్యాచ్ ఆఫ్ నాన్ కైలమ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఓకే నాన్ కైలమ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అండ్ ఈ స్పీసీస్ ని మనం ఏం ఏం చేసామండి గ్లిస్ కార్పస్ గ్లిస్ కార్పస్ మేఘాలయనస్ గ్లిస్ కార్పస్ మేఘాలయనస్ అనే ఈ యొక్క గబ్బిలపు జీవిని మనం నేమ్ చేశాం ఎక్కడ కనిపెట్టాము మేఘాలయాలో ఉన్నటువంటి నాంగ్ కైలం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ మేఘాలయాలో ఉన్నటువంటి నాంగ్ కైలం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ సో నెక్స్ట్ అండి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్ లోని వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ నేషనల్ పార్క్ మళ్ళీ ప్రజల సందర్శన కొరకు ఓపెన్ అయిందండి ఈ యొక్క వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మీరు సింపుల్ గా చెప్పేశారు ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అండి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనమాట దీనికి ఈ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ స్టేటస్ రెండు వేల ఐదు సంవత్సరంలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఏంటండి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ చాలా అద్భుతమైన నేషనల్ పార్క్ అండి దీన్ని నందాదేవి బయోస్పియర్ లో ఉంది అనమాట నందాదేవి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒక భాగం అనమాట సింపుల్ గా దీనిలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అండి కోవిడ్ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ప్రజల సందర్శన కొరకు ఓపెన్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఇది ఏ బయోస్పియర్ లో భాగము ఇది నందాదేవి బయోస్పియర్ లో మరి ఇది మరి ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైటా కాదా అంటే ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అన్నటువంటి ఈ మూడు
సో సింపుల్ గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి మీకు ఏంటండి ఇటీవల కాలంలో ఏ భారత రంగ సంస్థ బయోడైవర్సిటీ పాలసీని రిలీజ్ చేసింది అని కనుక వస్తే అది ఎన్టీపీసీ అండి ముఖ్యంగా ఎన్టీపీసీ వచ్చేసి భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ ఏంటండి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అంటే సోలార్ పవర్ కానివ్వండి రెన్యూవేబుల్ కానివ్వండి థర్మల్ కానివ్వండి ఇలా అన్ని అంశాల్లో హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే సంస్థనే మన ఈ ఎన్టీపీసీ ఈ ఎన్టీపీసీ సంస్థ వారు ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక బయోడైవర్సిటీ పాలసీని రిలీజ్ చేశారు డైవర్సిటీ పాలసీని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో రెండు వేల ఇరవై రెండులో తన సెకండ్ బయోడైవర్సిటీ పాలసీని రిలీజ్ చేసిందండి సెకండ్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో సెకండ్ బయోడైవర్సిటీ పాలసీని పాలసీని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే జీవ వైవిధ్యతను కాపాడేందుకు గాను ఈ సంస్థ కూడా తన వంటి కృషి చేసేందుకు గాను ఎందుకంటే అండి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల చాలా వరకు బొగ్గు గనులు తేవడము ఆ యొక్క ఫారెస్ట్ ని క్లియర్ చేయడము థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల జీవ వైవిధ్యతను కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి జీవ వైవిధ్యతను మేము కాపాడతాం కానీ భక్షించం అన్న అంశం పైన రక్షిస్తాం కానీ దాన్ని నాశనం చేయమన్న అంశం పైన ఎన్టీపీసీ వారు రెండవసారి బయోడైవర్సిటీ పాలసీని రిలీజ్ చేశారు తన మొట్టమొదటి బయోడైవర్సిటీ పాలసీ తర్వాత ముఖ్యంగా మనకి భారతదేశంలో ఒక తాబేలు జాతి ఎక్కువగా వచ్చి గుడ్లు పెడుతూ ఉంటుందండి ఒడిస్సా మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఆ యొక్క తాబేలు జాతి ఏంటో మీరు నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పాలి ఆ యొక్క తాబేలు జాతిని సంరక్షించేందుకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఎన్టీపీసీ సంస్థ వారు ఎంతగానో కృషి చేశారండి ఆ కృషి వల్లనే ఆ గుడ్లు అనేటివి పొదిగి సురక్షితంగా ఆ జాతికి చెందినటువంటి తాబేళ్ళు అన్ని కూడా సముద్రంలోకి చేరుకుంటున్నాయి ఆ తాబేళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయండి అంటే ఒడిస్సా ఒడిస్సా మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే ఆ తాబేల్ జాతి ఏంటో నాకు మీరు కమెంట్ సెషన్ లో చెప్పాలి ఓకే అత్యధిక మొత్తంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలిసి ఎన్టీపీసీ వారు ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ని తీసుకొచ్చి ఆ తాబేలు జాతిని సంరక్షించడం మొదలు పెట్టారు ఓకే ఎందుకంటే అండి ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ తాబేలకు సంబంధించిన గుడ్లను ఎత్తుకుపోవడం లేకుంటే జంతువులు కుక్కలు లాంటివి వచ్చి కూడా ఆ యొక్క గుడ్లని నాశనం చేయడం అనేది జరుగుతుందని గమనించి ఈ యొక్క ఎన్టీపీసీ వారు ఈ యొక్క సహాయం చేశారనమాట ఓకే హోప్ఫుల్లీ విల్ కమెంట్ చాలా హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను నేను మీకు ఈసారి నెక్స్ట్ అండి ఒక కొత్త జాతి చెందినటువంటి లేదా అంతరించిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఒక తాబేలు జాతిని మన శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల కాలంలో కనుక్కున్నారు ఆ యొక్క తాబేలు పేరు ఏంటి అంటే కెలోనిడస్ కెలోనోయిడస్ పాంతాస్టికస్ కెలోనోయిడస్ పాంతాస్టికస్ అనే ఒక తాబేలు ఏదైతే ఉందో దీన్ని గెలపాగోస్ టాటాయిస్ అని కూడా పిలుస్తాం ఏంటండి గెలపాగోస్ గెలపాగోస్ టాటాయిస్ అని కూడా పిలుస్తాం గెలపాగోస్ ఐలాండ్ లో అంతరించిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఈ తాబేల్ని ఇటీవల కాలంలో కనుక్కున్నారు దీని పైన చేసినటువంటి రిసర్చ్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఇది అంతరించిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఆ గెలపాగోస్ తాబేలే అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఈ యొక్క తాబేలు పేరు ఏంటండి క్లినోయిడస్ పాంతాస్టికస్ ఒకవేళ సింపుల్ గా ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చవచ్చు ఏమనివ్వచ్చు ఇటీవల కాలంలో న్యూస్ లో చూసినటువంటి కిలోనోయిడస్ పాంతాస్టికస్ అనేది ఏంటి అని అడిగితే అది ఒక తాబేలు జాతికి చెందినటువంటి గెలపాగో స్టాటాయిస్ అది అంతరించిపోయింది అనుకున్నాము కానీ మళ్ళీ వైల్డ్ లైఫ్ లో కనిపించింది అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి లా అలానే న్యూస్ లో ఒక లేక్ కూడా నిలిచిందండి ఒక లేక్ ఈ లేక్ పేరే సావా లేక్ ఏంటండి సావా లేక్ మామూలుగా ఇక్కడ చూడవచ్చండి ఇదంతా కూడా ఏదో గ్రౌండ్ కాదు ఏది కాదు ఒక ఒకప్పుడు మంచి లేక్ అనమాట ఒక మంచి లేక్ ఒక అద్భుతమైన నీటి పాండ్ అనమాట లేక్ అనమాట ఇది ఇరాక్ లో ఉందండి ఎక్కడ ఉందండి ఇది సావా లేక్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఆడవచ్చు సింపుల్ గా ఎగ్జామ్ లో ఆడవచ్చు ఇటీవల కాలంలో మీరు న్యూస్ లో చూసినటువంటి సావా లేక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏ దేశంలో ఉందండి ఇరాక్ దేశంలో బగ్దాద్ ఇరాక్ దేశం యొక్క క్యాపిటల్ అయినటువంటి బగ్దాద్ నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నదే ఈ యొక్క సావా లేక్ అనమాట ఒకనొకప్పుడు ఈ సావా లేక్ అద్భుతంగా బయోడైవర్సిటీతో వెదజిల్లేదండి అద్భుతమైన చేపలు ఉండేవి ఫిష్ ఈ యొక్క లేక్ లో స్నానం ఆడేందుకు 
enjoy this in the Gano, in no man the family loo, at then Chutupakal on the twenty resorts good out here. Prati enda kalam loo, yoga lake in the Tunda and a china pond la market, and a cage hota, china neat gunta in a millet than to Jiva Lundenku. Kani e Samasra Matram, e Sava lake in the Tunda and a Purtiga endipoi, la bead humila maripendan mata. Purtiga endipendi. So Tadwara aim jeptuna and a this year for the first time in centuries of long history. Iraq Sava Lake dried up. A combination of mismanagement by local investors, government neglect, and climate change has done this. And the government's patichko ko boardam valla, prajalu patichko ko boardam valla. Alane climate change ani the purogat channel valla. I vanne amshalu kalsi katuga. Motam history lone motam udar sariga. Iraq desh ani channel atvandi Sava Lake. Indi po Indi anje pese news to nil chindi. Idi kuda environment ki chala chala important. Digest note just kwali. Okay. World's largest freshwater fish ne jekar kar go naaran gula argo chandi. Idi kuda news to nil chindi. Iti wala karam lo Cambodia desham lo. Cambodia desham lo stingray. Stingray jati chendra twenty. Atipeta, Prabanchum none, Ipadavarku canipetna twenty. Atipeta chapani, fresh water fish. Fresh water fish. This is fresh water. Fresh water low. Ikade Kankunarandi. Yen Adilo Kankunaru and Jeppe Shadigina Taite at the Mekong River. Mekong River. Mekong and an Adilo Kankunar and a Vishanika note just called. Mamulga Prabanchum low. Oka official gun to Ireland. Ide Prabanchum low. Atipeta Jati. Chapalu, Ide Atipeta, Ipar Pane, the Emedo, unofficial Gana Untune, Kani, News Lo Nilchin Government in Chepalandi, Prabancham Lone, Atipeta, fresh water fish in Egyptual Kalu, Ekergan Kunarade, Cambodia Desham, Mekonganga River, Adi Ejati Jendina twenty fish and a stingray and a Ekajusna Chapa, stingray and a Chapa Jati Chendindi, the Gumir Gurtubet Kali. Alane, you come Mekonganga River. Economy started on the day. In Mekong Ganga River, Chena lo Mulay Tundi, Ekra, Chena lo Mulay, Myanmar, Myanmar, Northeast Deshal, Mukyanga, Myanmar, Laos, Laos, Cambodia, Cambodia, Thailand, Thailand, Mariupon the Bagamana, Vietnam, Vietnam. But the Desha Luchi is part of the China, Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand, my Vietnam Desha Luchi, you have the Mekong River pass out to the China will start by Thailand, the Gulf of Thailand, the end of the Nanmata. Gulf of Thailand, the end of the Nadi, the end of the Nanmata. Okay? So, I can be put to bed called Namshalo, it you are the Lalo, Prapancham Lone, Atipet, the fish shaker, the Kin and Cambodia, the Mekong River. Mekanga Nadi Chena in the Sade by Thailand, no endos in the poor Tam Shali, Daichi, good to bed quality. So next and the last time we're in Big Chupi Chano in the Nunchi, world's largest plant, Prabancham Lone, at the Vaishalian Kalina plant, Ekadan Kunarante, Australia loan at one day, Shark Bay Lok and Kunarana Vishani, Mali News Loks and Nilchini, Ninoxa Mali me good to challenge Japan Jerigini. Barat Desham Lone, at the Vaishalian Kalina to check to Ekadan that day. India's largest great banyan tree is the West Bengal Rastam. This is the West Bengal Rastam. This is the the Uta Province. America is Province. This is the Aspen tree. is the Next. Canada is the import and export. Plastic yoga import mario export in ban chal and jepes near nine chuna and jepes kuda yoga news from Nilchin the ande. Simple cargo chu itiwala karamlo ye desham varu plastic ni import mario export ni purtika ban chal and nine this kuna ronde at the Canada desham and mata. In the country and the Canada auction at twenty environment act low environment act low plastic ni in the plastic ni. Toxic का declare जेडम जरगेंगे. Toxic अंडे अधि प्रमाद घर में ना विषण का दाने declare जेडम जरगेंगे. इलाह plastic ने toxic का declare जेडम वाला अगर उन्नत वाली plastic industry ने दे चाला low आई पे ना दे अगर उन्नत वाली industry वार कोड़ा गुड़ा बिटर हो इलाह इलाह जेस तरह ने toxic इंजेस तरह जेपेसी. So एक अर्थ simple का गुड़ सुपेट को आज नमस्कार लो. 
प्लास्टिक ने टॉक्सिक का ये देश में वार बुर्तिन चारो अनपुरु कैनाडा वारो कैनाडा वार रोंडवेले इरवाई द कल्ला रोंडवेले इरवाई द कल्ला एक्सपोर्ट गुड़ा प्रबंध जाने के एक्सपोर्ट गुड़ा चाहिए हम ताने ये समस्त में इंड कल्ला इंपोर्ट मरियो देशम लो प्लास्टिक टायरी अने� Convention of Biodiversity वारु कूच्छन डिस्कर्स जेसकुने डट्वांटी लेदा highest decision making body वारु डट्वांटी Conference of Parties वोक 15 ओव सम्मेट ये देशम लो जर्ग बोत्तुन्दे आंटे Canada लो जर्ग बोत्तुन्दे मल्ली जेप्ता नंडे Convention of Biodiversity एंडे Convention of Biodiversity अनोको समस्त वारु चेसे डट्वांटी आ मीटिंग ने कनाडा लोग बैठे बोलते ना रहो अन्ना विषय निकल में गुरुत्व बैठ पाले मरी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन आन बायोडायवर्सिटी एंड टेंडो दिल्स कॉल कर ली सीबीडी अन्ने मालूम पिल्च कुंटू उन्टा सो सिंपल का मालूम जब तनो कुछ नहीं लाड गो चु कन्वेंशन आन बायोडायवर्सिटी ये देश में लोग जगह बोलते नहीं कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का आयोग का CVP 15 ये देश में लोग जगह बोलते नहीं आंटे कनाडा लो ओके सो एक कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अंडे जीव वाइविज जितन कापा देंगे को देश आला पायना बाइंडिंग बाइंडिंग अंडे कच्चतंगा कच्चतंगा वाटन पार्टिंग चालने आमशम पायना उक Rio de Janeiro lo, Rio de Janeiro ante kira Brazil lo unat twenty Rio de Janeiro lo jergi na twenty Earth Summit lo, pandu mui andal Tombe ron lo jergi na twenty E Earth Summit lo Convention on Biodiversity, Convention on Biodiversity, Diversity oke rupa kalpana le jergi nal mata. Dada bu din lo nu te Tombe ar deshal members ani, ini deshal members nae nu te Tombe ar deshal. ये कन्वेंशन अनेक दे एक्ट हो गए इनको अंडे अफिशियल का लॉन्च है इन मात्रम पंद्रह में उन्हें तुम भाई मूड लो भारत देश हम ये कन्वेंशन अन बायोडायवर्सिटी लो पंद्रह में उन्हें तुम भाई नाल लो जॉइन है ये पुट जॉइन है धन्दे पंद्रह में उन्हें तुम भाई नाल लो इंडिया अनेक दे ये कन्वेंशन � ओके, तो ये कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पुट स्टार्ट है नहीं, पंद्रह में उनका तुम्बे राउंड लो उन्नत वन्डी एर्थ समिट लो, रियो एर्थ समिट लो, ये को आइडिया फॉर्म है नहीं, तुम्बे मूड लो ऑफिशियली आ लॉन्च है सामो, तुम्बे नालू लो, भारत देशन दिन लो मेंबर का मार इंडिया नाम तीस कुनार वाली डेसिजंस अन्य कुड़ा बाइने, ओके ये वो का ग्रुपिंग लो हाईएस्ट डेसिजन मेकिंग बॉडी, अंटे दिन एक संबंधित इस ना प्रति डेसिजन सेवर तीस कुन्टा रहते, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अने मीटिंग द्वारा तीस कुन्टा रो, ये देश आल अने कल्चर का टुकार निर्णय तीस कुन्टा, ओके अलाने ये ओके आना ने मेरे को क्वेश्चन रहा होचु सर इस समस्त योग का हेडक्वार्टर एकड़ होंगे समस्त योग का हेडक्वार्टर होच्छे सी मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा लो उन्नत बंडी मॉन्ट्रियल लो उन्नति ओके उनको डाउट आटकाल मेरो सर मरे दे भारत देश हम लोग जरिंदा ये प्रेणा कन्वेंशनल बायोडायवर्सिटीज वाली सीवोपी ये प्रेण रुंडवे लो पन्नेंड लो भारत देश में लो मनोतिलंगाना लो हैदराबाद लो जरिये नन्हे विषय ने मेरे कर नोट जेस करे सीओपी लेवन 2012 लो हैदराबाद लो जरिये नन्हे मना तिलंगाना लो सो ये अम्शाल मात्रम कच्चतंगा गुरुत्वेट कोले कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी तुम्बे रुंडलो भारत देश में तुम्बे नालगलो जाने � UNEP दिन लो अमेरिका मरी वो वैटिकन सिटी रोंडो मेंबर्स का वो जीवा वैविज जितन कापा रहने को ये अपको समस्त ने स्टेबलिटी चेस्टा वरना पूर्ति अम्शाल मिर्जेल्स कॉली सो 
दिन उक्सर रिलेज जैसे स्थानों लास्ट टू पॉइंट्स शिफ्टांत दिन पहना ओके सो ये उक्का जीव वाई विच जैसे चैनल ट्वेंटी बायोडायवर्सिटी चैनल ट्वेंटी इस तमस्ता रुण्ड एडिशनल प्रोटोकॉल्स कुड़ा इच्छिन्दे ओकोटे इंटरनेट अंडे कार्टिजिना प्रोटोकॉल कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी दिने रुण्� प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, दिन ने रुंडे वेला पदिलो ऑफिशियल का लॉन्च है बिन्दे, कारण रुंडे वेला पदनाल लो इधर एक्ट है बिन्दे न माता, रुंडे वेला पदनाल उन्ची ऑफिशियल अन कुन्दा मानें उन्हें दिन, तो ये रुंडो एंटी, अंडे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने उपयोग इन्ची लीविंग मॉडिफाइड � Okay, Cartagena Protocol and Biodiversity. Modern Biotechnology University, UJC, Leaving Modified Organisms. Okay, Organisms. And we create a life in the Biotechnology University. We create a life in the world. And we have a life in Brazil, and we have a life in the genetically modified mosquitoes release जैसा, ओके, तद्वारा यो का Zika virus चेन्ना डोंड मस्किटो लांदर इंच पाला ना उद्देश्य हम तो, ऐते इलाज जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजेस क्रिएट जैसे ना डोंड ये देना जीवराश नोटा हो, वो का देश हम लोग ची इनको देश हम की ट्रांसपोर्ट जैसा, चेस ना कोड़ा, आ देश हम लोग एनवायरनमेंट लो प्रवेश हम Mile ... उपयोगिन चाली बिन एक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग इंटरनेट फेयर एंड इक्विटेबल इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज जीव वाइज जैसे संबंधित इसने टोटी नॉलेज ने अंदर उस समान अंगार शेयर जैस कॉलर नाम से पहने ऐप पड़ी थे यो का नगोया प्रोटोकॉल ने ये रोंडू प्रोटोकॉल्स निकला मेरे गुरुत्वाकर्षण so hopefully you understood about all about the convention on biodiversity. So last current affair and environmental summoning chi motta mudari sariga uka rare dragonfly leda tumbe na jati chenera twenty oka fly manam kanuguna mande Kerala lo first time. A jati be re inte ante spinny horn bill inte ni spinny horn tail ane oka jati manam kutur forest lo kunur Kerala lo motta mudari sariga kanuguna jari ini. So, that is the technical name of the technical name. Burma Gompas Chalkulensis. Okay, Burma Gompas Chalkulensis or Burma Gompas Chalkulensis. And you also have the pronunciation. Simple as Spinny Horn Tail. That is what it means. 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 So, friends. In this video, we are going to talk about the current affairs. I hope you are enjoying our classes. Thank you for watching our video. This is Nikhil from Achievers Academy. Thank you.